سلام دوستان نازنین فکت هستم و در این ویدیو با یک مطلب دیگر در کنار شما هستم امیدوارم در صورت مفید بودن مطالب ویدیوهای من را با دوستان خود به اشتراک بگذارید لطفا سابسکرایب را فراموش نکنید و با بیان نظرات خود من را در مسیر حقیقت جویی همراهی بفرمایید بلو آویانس یا پرندگان آبی پرندگان آبی یک نژاد باستانی سلطلف هستند که میلیاردها سال پیش وارد سیستم خورشیدی ما شدند. آیا می توان از آنها به عنوان فرشتگان در روایت های مختلف یاد کرد؟ پرندگان آبی حامل پیام صلح و امید به بشریت هستند. آنها گونه های فرازمینی در خارج از محدوده فضا و زمان ما محسوب می شوند. اعتقاد بر این است که این موجودات هر چند هزار سال از زمین بازدید کردند و به رشد معنوی بشر و به تغییر آگاهی نژاد ما به نفع همه ما کمک می کنند. موجوداتی شبیه پرندگان آبی در تمام طول تاریخ و تمدن های مختلف انسانی ظاهر شدند. به طور مثال می شود از را و توت، آبگال، اقاب کاچینا و گارودا یاد کرد. را و توت را خدای خورشید مصر و همچنین همدم وی توت به عنوان موجوداتی پرنده شکل به تصویر کشیده شدند. اعتقاد بر این بود که را نشان دهنده خورشید است. او خالق فصول، ماها، گیاهان و حیوانات شمرده میشد. او بیشتر اوقات به شکل یک انسان و با سر یک عقاب آبی به تصویر کشیده شده است و دارای یک تاج با دیسک خورشیدی است. توت نیز همیشه با را همراه بوده است. توت خدای جدای ناپذیر در اساطیر مصر بود. جهان را حفظ می کرد، اختلافات را حل می کرد و سیستم های نوشتن جادو و علم را توسعه میداد. آبگال از آبگال به عنوان خدای سومریان یاد می شود. گفته می شود این خدای باستان نخستین نکته های اخلاقی و همچنین هنرها و صنایع دستی را که در فرهنگ سومری مهم بودند را به بشریت داده است. اقاب کاچینا از نظر و اعتقاد هوبی اقاب کاچینا جنبه های دیگر جهان طبیعی و جامعه را کنترل می کند و به عنوان پیام رسان بین انسان و جهان روح عمل می کند. گارودا در آین هندو گارودا موجودی الهی است که دارای سر و بال اقاب است. گفته می شود او دشمن قسم خورده نجاد مار ناگا است. گارودا در آین هندو یک الهه است که معمولا نقش مرکب خدای ویشنو را دارد. شاید برجسته ترین جنبه پرندگان آبی چگالی بالاتر و توانایی های برونگرای آنها باشد. اگرچه این موجودات از نظر جسمی به عنوان موجودات آبی و پرند مانند به نظر می رسند اما این تنها جنبه ای امایت عبادی آنهاست که شاید برای جلب نظر و آرامش موجوداتی در چگالی ما استفاده می شود. هنگامی که آنها تصمیم می گیرند در فضای جسمی تحقق پیدا کنند به عنوان موجوداتی انسان نما با سرهای پرند شک منقار و پرهای آبی و روشن ظاهر می شوند و قد آنها را دو متر و نیم تخمی زدند. پرندگان آبی از سطح فعلی واقعیت ما به ترکم های ششم تا نهم صعود کردند و با اراده به سراسر جهان سفر می کنند. آنها برای جابجایی از فضاپیما استفاده نمی کنند اما برخی دستگاه های کره شکل استفاده می کنند که گفته می شود این دستگاه ها برای محافظت از سیاره ما ارسال شدند. پرندگان آبی در درجه اول با استفاده از ارتباط از راه دور ارتباط برقرار می کنند و اغلب از طریق یک رویا با انسان تماس برقرار می کنند. این موجودات از نوعی زبان علامت استفاده می کنند و به مخاطبین آموزش می دهند تا یک ارتباط صادقانه با آنها برقرار کنند. برخلاف بسیاری دیگر از گونه های بیگانه، پرندگان آبی با هیچ نوع سناریوی آدم روبایی ارتباطی ندارند و فقط تماس با افراد باز و مایل به برقراری ارتباط را آغاز می کنند. آنها اخیرا روابط خود با انسان ها را به عنوان ابزاری برای رساندن پیام سر از سر گرفتند و از انسان ها خواستند تا با ارائه خدمت به دیگران ارتعاشات خود را بالا ببرند. سطح هوش آنها از محدودیت های جسمی فراتر رفته است و آنها به عنوان یک موجود واحد هوشمند عمل می کنند. تلاش های گذشته ای آنها در دورهای مختلف برای کمک به نژاد انسان تحریف شده است. چرا که بعد از رفتن آنها بعضی از افراد و گروه ها از آموزه های آنها و علم آنها در جهت منفی بهره بردند. اما برخی بر این باورند که پرندگان آبی بار دیگر برای کمک به این سود دوباره به سیستم ستاره ای ما بازگشتند و از ما میخواهند که خود را از چنگال موجودات منفی و گروه های فرازمینی منفی رهایی دهیم. 
البته که گروه های دیگری مانند آنشار ها نیز برای برقراری ارتباط با زمین و زمینی ها و همینطور کمک برای گذر از این مرحله از طریق فلش خورشیدی که بین سالهای 2019 تا 2024 پیش بینی شده است در اینجا هستند پیشنهاد میکنم ویدیوهای من درباره آنشارها و فلش بزرگ خورشیدی را در کانال یوتیوب من تماشا بفرمایید کوریگود یکی از اصلی ترین افراد در تماس با پرندگان آبی است که به آن اتحاد موجودات کره شکل نیز گفته می شود به گفته او آنها اخیرا به سیستم ستاره ما بازگشتند تا به ما در روند سود کمک کنند بیانیه موجودات ساده و مستقیم است به یکدیگر خدمت کنید بهش ورزیدن و بخشش متمرکز شوید و بشریت را برای بهتر شدن تغییر دهید و از خودتان شروع کنید اینها پیام های جدیدی نیستند اینها آموزه های اصلی اکثر اعمال دینی و معنوی در سیاره زمین هستند به گفته کوریگود پرندگان آبی همچنین با این پیام هشدار دادند که آنها سعی کرده بودند این پیام را سه بار دیگر ارائه دهند ولی پیام های آنها توسط انسان ها و بعضی گروه ها تحریف شده است لطفا ویدیوهای دیگر من را در کانال یوتیوب من تماشا بفرمایید سابسکرایب را فراموش نکنید و مطالب من را با دوستان خود به اشتراک بگذارید سپاس از همراهی شما